வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் நூடுல்ஸ் பேல் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் சாட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப அருமையான ரெசிபி நான் இந்த ரெசிபியில் வந்து பெங்காலி ஜால் நூடுல்ஸ் மேகி நூடுல்ஸோட புதிய நூடுல்ஸ் வந்து அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ்க்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு அவங்க விற்கிறாங்க பிரமாதமான ப்ராடக்ட் நான் இது ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸில் சாப்பிட்டு எனக்கு ரொம்பவே விரும்பி போச்சு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெசிபி நான் தயார் பண்ணுறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் செய்யுங்களை பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து வெள்ளரிக்காய் டொமேட்டோ ஆனியன் கொத்தமல்லி பொடியாக பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கூட கொஞ்சமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எலுமிச்சை மழை சாறு கடைசியில் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும் இந்த பெங்காலி ஜால் நூடுல்ஸ் ரெண்டு பேக்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரெகுலர் மிக்சர் வந்து கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த பேக்கேஜ் டைரெக்ஷன்ஸை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி இந்த நூடுல்ஸை வந்து நான் குக் பண்ண போகிறேன் நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்ததும் அது தண்ணியெல்லாம் இருத்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் வந்து தயாராகிடுச்சுங்க தண்ணி சுத்தமாக இல்லை அந்த நூடுல்ஸில் இந்த நூடுல்ஸில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோளம் பொடி சேர்த்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் மேகி நூடுல்ஸ் வந்து மைதா கிடையாது இட்ஸ் ஹோல் வீட் நூடுல்ஸ் ஸோ வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கூட சாப்பிட்லாம் இது ஒரு கம்ப்ளீட் மீல் ஒன் இட்ஸ் ஒன் நீங்கள் வந்து நான் வறுத்து பண்ணுற இந்த நூடுல்ஸ் நீங்கள் வந்து டீப் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே குக் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோளம் மாவு சேர்த்துருக்கேன் அப்போ டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு நான் சோளம் மாவு சேர்த்துருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பேனை நல்லா காய வச்சு எண்ணெய் விட்டு நல்லா அந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் அந்த நூடுல்ஸ் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு மெலீஸ் லேயர் நான் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் நிதானமாக ஃப்ரை பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் சின்ன பசங்க இந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு போகாதீங்க பெரியவங்களோட ஹெல்ப் எடுத்து நீங்கள் பண்ண போங்க ஏன்னா இந்த நூடுல்ஸ் வந்து உடம்புல தெரிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த எண்ணெய் வந்து படப்படன் வெடியும் உடம்பில் வந்து எண்ணெய் தெரிச்சு ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பெரியவங்க தான் இது பண்ணணும் அந்த நூடுல்ஸை வந்து நிதானமாக ஃப்ரை பண்ணுங்க லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் லைட் கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நிதானமாக ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எவ்ரி டூ மினிட்ஸ் திருப்பி திருப்பி ஃப்ரை பண்ணேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பேட்ச் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேட்ச் நான் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எண்ணெயெல்லாம் இருத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பேட்சும் அதே மாதிரி நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ ரொம்ப நிதானமாக கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் சின்ன பசங்களும் கிட்ட கூட சேர்க்காதீங்க பெரியவங்களே பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு பேட்ச் நூடுல்ஸ் வந்து தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு அதே பேனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை சேர்த்து நல்லா பொரிய வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை நல்லா பொறிஞ்சதும் அதில் வந்து அந்த நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டில் மசாலா வரும் அந்த மசாலாவை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலாவில் பச்சை வடை இருக்கும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு நிமிஷத்துக்கு கால் கப்பு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தேன் ஸோ நான் ஒரே மொத்தமாக கால் கப்பு சேர்க்கலை எவ்வளோ சாஸ் தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சேர்த்தேன் நிதானமாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சேன் அதே டைமில் ஒரு டேஸ்பூன் அளவுக்கு சோளமாக கரைச்சி வச்சுக்கங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் சோளமாக எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விடணும் ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு சோளமாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கார்ன் ஸ்டாச்சை வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சாஸ் நல்லா கொதித்ததும் அதில் வந்து அந்த சோளம் மாவு விட்டு நல்லா கிளறிட்டு அதை நல்லா திக்கன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த சாஸ் வந்து நல்லா திக் ஆகிடுச்சு நல்லா டொமேட்டோ கெச்சப் மாதிரி ஆகிடுச்சு நல்லா புளிப்பும் காரமாக நல்லா இருந்தது இந்த சாஸு நல்லா அந்த சாஸ் திக் ஆனதும் ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி அந்த சாஸை நல்லா ஆற வச்சுருங்க சுத்தமாக சூடே இருக்கக்கூட
ஸோ நல்லா அந்த சாஸ் ஆறினதும் இந்த நூடுல்ஸை அதில் சேர்த்துக்கோங்க அந்த சாஸில் சேர்த்து ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ அந்த சாஸ் நல்லா ஆறி போச்சுங்க அதில் வந்து அந்த வறுத்த நூடுல்ஸை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் சூடான சாஸில் வந்து நூடுல்ஸை சேர்த்திங்கன்னா வதுக்கு வதுக்குன்னு ஆகிடும் திருப்பியும் சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆற வச்சு அந்த சாஸில் நூடுல்ஸை சேர்த்துக்காங்க நல்லா அந்த நூடுல்ஸை மிக்ஸ் பண்ணதும் அதில் வெள்ளரிக்காய் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி எல்லாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறத சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிப்பின் டீட்டெயில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ப்ளாகில் இருக்குது ப்ளாக் லிங்க் வந்து அப்பா பார்ப்பு லோட்டஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு பார்த்து வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் டூ லைக் மீ ஆன் ஃபோலோ மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் எல்லா லிங்க்ஸுமே அபவுட் பேட் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷில் லிங்க் கூட அபவுட் பேட் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ இது ரொம்பவே ஹெல்தியான நூடுல்ஸுங்க குழந்தைங்கள்லாம் வந்து நிறைய காப்ஸ் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா அவங்க ஓடி விளையாடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் அட் த சேம் டைம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் அதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ண போகாதீங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து வேக வச்சு மசாலா சேர்த்து வில்லரிக்காய் தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு கொஞ்சமாக எலுமிச்சை மிளகாய் சாறு புழிஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சர்வ் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு வித்தியாசமான நூடுல்ஸ் பேல் நான் வந்து தயார் பண்ணேன் இந்த சாட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவீங்க இந்த லிமிட்டெட் எடிஷன் நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகுது மார்க்கெட்டில் ஸோ அது இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப விரும்பி வீட்டில் எல்லோரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி சாப்பிடுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது நான் எப்படி சர்வ் பண்ணுறேன்னா இந்த நூடுல்ஸ் பிளேட்டில் போட்டுட்டேன் மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் மேலே தூவிருக்கேன் அது மேலே வந்து அந்த மிக்சரை தூவி மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியில் டெக்கரேட் பண்ணி இது நான் சர்வ் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்